இயக்கன் தமிழ் திரை உலகில் கிழக்கே போகும் ரயில் என்ற படத்தின் மூலம் உதவி இயக்குநராகவும் பட்டாளத்தானாகவும் அறிமுகமாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கொடிகட்டி பறந்த மிக பிரபலமான நடிகர் இயக்குநர் இமயம் பாரதி ராஜாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட யாரும் சோடை போனவர்கள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகராக குணச்சித்திர கலைஞராக வளம் வந்த இவருக்கென்று ஒரு ரசிகர் கூட்டமும் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தது அடர்த்தியான தலைமுடி அவருக்கே உரித்தான ஹேர் ஸ்டைல் கைகளை ஒரு மாதிரியாக வைத்துக் கொண்டு நடக்கின்ற விதம் பார்வையில் வில்லத்தனத்தையும் அதே சமயம் கருணையையும் காட்டுகிற லாவகம் என தனக்கென தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு எல்லோருக்கும் பிடித்த ஹீரோவாகவும் வில்லனாகவும் இருந்த இவரை இன்றைய டூ கே கிட்ஸ்களுக்கு செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி கதிரின் அப்பாவாகவும் ரமணா படத்தில் விஜயகாந்த் குடும்பத்தையே அழித்த பத்ரி நாராயணனாகவுமே தெரிந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலேயே உதிரி பூக்கள் என்ற ஒரே படத்தில் நடிப்பிலும் வில்லத்தனத்திலும் தென்னிந்திய சினிமாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்த நபர் இவர் என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படி ஒரு திறமைசாலியான விஜயன் அவர்கள் கலை உலகிற்குள் எப்படி வந்தார் இவரது குடும்ப பின்னணி எப்படிப்பட்டது மலையாளத்தில் சிறந்த கதாசிரியராக வளம் வந்த இவரை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்திய நபர் யார் பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கு வளர ஆரம்பித்தவர் வாழ்க்கையில் எடுத்த சில தவறான முடிவுகளாலும் கற்றுக்கொண்ட சில தவறான பழக்க வழக்கங்களாலும் எந்த மாதிரியான சிக்கல்களை சந்தித்தார் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்தவர் செய்த தவறிலிருந்து மீளாமல் பொருளாதார ரீதியாக எப்படிப்பட்ட சிரமங்களை சந்தித்து இறுதியில் மறைந்து போனார் போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த சாந்தமான மிரட்டல் நாயகனின் துயரமான வாழ்க்கை பக்கங்களை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் திரையுலகில் அடித்தட்டு நிலையில் இருந்து உயர்ந்தவர்களில் ஒருவரான விஜயன் அவர்கள் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பதினேழாம் தேதி பிறந்தார் தனது பள்ளிக்கல்வி மற்றும் கல்லூரி படிப்பை கோழிக்கோட்டிலேயே முடித்தவருக்கு அடிப்படையிலேயே நல்ல எழுத்தாற்றல் திறனும் இருந்துள்ளது இதனை அறிந்த விஜயனின் நண்பர்கள் அவரை ஊக்கப்படுத்தி மிகவும் பாராட்ட அந்த பாராட்டே அவர் மலையாள சினிமாவில் உதவி இயக்குநராக தன் கலை வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க ஊன்றுகோளாகவும் இருந்துள்ளது அதேபோல் இதே நேரத்தில் கேரளத்தின் பிரபல பத்திரிகையான ஜாவ்லா மாத இதழில் காட்சியாளர் மற்றும் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்து அதிலும் தன் திறமையை நிரூபித்து வந்துள்ளார் இந்த நேரத்தில்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மலையாள இயக்குநர் பேபி என்பவர் இயக்கி வெளிவந்த சங்கு புஷ்பம் என்ற படத்திற்கும் கதை எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைத்துள்ளது அதோடு ஏற்கனவே சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்த இவரின் திறமையையும் அறிந்திருந்த இயக்குநர் பேபி விஜயன் அவர்கள் எழுதியிருந்த வேணு கதாபாத்திரத்தில் அவரையே நடித்துக் கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார் ஆனால் அந்த சமயம் சூழ்நிலை காரணமாக அவரால் அதில் நடிக்க முடியாமல் போகவே அவர் ஏற்க வேண்டிய வேணு கதாபாத்திரத்தை பிரபல நடிகரும் பிருத்திவிராஜ் அப்பாவுமான சுகுமார் அவர்கள் ஏற்று நடித்துள்ளார் இப்படம் மலையாளத்தில் வெற்றி பெற்றதோடு படத்தில் இடம்பெற்ற வசனங்களுக்கும் பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைத்ததால் தென்னிந்திய அளவில் விஜயன் பிரபலமான எழுத்தாளராக அடையாளம் பெற்றார் இதற்கு பிறகு தமிழ் சினிமா பக்கம் தலைக்காட்ட ஆசைப்பட்ட விஜயன் அவர்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக சங்கு புஷ்பம் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய பி எஸ் நிவாஸ் என்பவரின் மூலம் தமிழில் இயக்குநர் பாரதிராஜா அவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்க பெற்றுள்ளது இந்த சமயத்தில்தான் ஏற்கனவே பதினாறு வயது நிலை என்ற மெகா ஹிட் படத்தை கொடுத்திருந்த பாரதிராஜா அவர்கள் சுதாகர் ராதிகா இருவரையும் வைத்து கிழக்கே போகும் ரயில் என்ற படத்தை எடுக்க முடிவு செய்திருந்தார் அந்த படத்திற்கும் பி எஸ் நிவாஸ் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியதால் விஜயன் பற்றி பாரதிராஜாவிடம் கூறி அவரையும் உதவி இயக்குநராக அப்படத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி பரிந்துரைத்துள்ளார் பாரதிராஜா அவர்களும் விஜயனின் எழுத்து திறமை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்ததால் மறுப்பேதும் சொல்லாமல் தனது படத்தில் உதவி இயக்குநராக சேர்த்துக் கொண்டாராம் இப்படித்தான் தமிழ் சினிமாவிற்குள் காலடி எடுத்து வைத்தார் விஜயன் கிழக்கே போகும் ரயில் படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்ற தொடங்கியிருந்தாலும் அந்த நேரம் அவருக்குள் நடிப்பின் மீதான ஆர்வமும் அதிகமாகவே இருந்துள்ளது இப்படத்தில் எப்படியாவது ஒரு சிறு வேடத்திலாவது நடித்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசை ஒருபுறம் இருந்தாலும் அதை இயக்குநரிடம் சொல்லி எப்படி வாய்ப்பு கேட்பது என்ற தயக்கம் விஜயன் அவர்களை தடுத்துக் கொண்டே இருந்துள்ளது ஆனால் எப்படியும் சொல்லியாக வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தவர் நேரடியாக இயக்குநரிடம் கேட்காமல் அப்படத்தில் பாரதிராஜா அவர்களுக்கு இணை இயக்குநராக பணியாற்றி வந்த பாக்கியராஜிடம் சென்று இப்படத்தில் ஏதாவது வேடம் இருந்தால் தர சொல்லி அடிக்கடி நச்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாராம் ஒரு கட்டத்தில் விஜயன் அவர்களின் நச்சரிப்பு தாங்க முடியாமல் அந்த படத்தில் அவரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று முடிவெடுத்தாராம் பாக்கியராஜ் 
அதன்படி விஜயனுக்காகவே ஒரு கதாபாத்திர டிராக்கை தயார் செய்து எழுதி எடுத்துக்கொண்டு நேராக இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் சென்று கதையில் புதிதாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை சேர்த்திருக்கிறேன் சின்ன வேடம்தான் அதனால் இதில் நம் விஜயன் நடித்தால் சரியாக இருக்கும் என்று கூறினாராம் பாக்யராஜ் அவர் அப்படி கூறியதை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே அந்த வசன பேப்பரை வாங்கி படித்த பாரதி ராஜா வசனங்களை பார்த்துவிட்டு என்னையா இவன் எங்க பார்த்தாலும் வர்றான் ஹீரோவுக்கு எழுதின மாதிரி இருக்கையா சரியா வருமா என்று ஒருவித யோசனையோடு மறுப்பு தெரிவிப்பது போல் பேசினாராம் இருப்பினும் எடுத்த முயற்சியை கைவிடாத பாக்யராஜ் அவர்கள் விஜயன் அச்சரிப்பதை மனதில் வைத்து விடாமல் இயக்குநரிடம் பேசி ஒரு வழியாக விஜயனை அந்த படத்தில் நடிக்க வைக்க சம்மதம் வாங்கி நடிக்க வைத்தாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு பாரதிராஜ் அவர்களின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த இப்படத்தில் ராதிகா சுதாகர் ஆகியோருடன் பட்டாளத்தான் எனும் கதாபாத்திரத்தில் அறிமுகமானார் விஜயன் படத்தில் சுதாகரையும் ராதிகாவையும் துரத்தும் காட்சியில் இடையில் பட்டாளத்தானாக விஜயன் வந்து நின்றது தியேட்டரில் அன்று ரசிகரிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது அதோடு காதலர்களை வாழ வைக்க ஊரை எதிர்த்து தன் உயிரையே தியாகம் செய்யும் முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட அந்த கதாபாத்திரம் வெகுவாக புகழவும் பட்டது இப்படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு போகிற இடமெல்லாம் விஜயனுக்கு ரசிகர்கள் கைத்தட்டல்களும் வரவேற்பும் கொடுத்து கொண்டாடுவதை பார்த்து அசந்து போன பாரதி ராஜா அவர்கள் மீண்டும் தனது அடுத்த படமான நிறம் மாறாத பூக்கள் படத்திலும் வாய்ப்பளித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாரதி ராஜா பாக்யராஜ் சுதாகர் ராதிகா என அதே கூட்டணியில் வெளிவந்த இப்படத்திலும் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் விஜயனாகவே நடித்தார் முதலில் பாக்யராஜ் அவர்கள் இப்படத்தின் கதையை இயக்குனர் பாரதி ராஜாவிடம் சொல்லி அதை அவரே இயக்கும்படி கூறி சம்மதம் வாங்கியிருந்தாராம் அந்த சமயம் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திலும் யாரை நடிக்க வைப்பது என்ற டிஸ்கஷன் நடைபெற்று வந்தபொழுது பாக்யராஜ் பாரதி ராஜாவிடம் விஜயன் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினி நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் அதற்கு பாரதி ராஜா இல்ல இல்ல விஜயன் நடித்தாலே போதும் அந்த வேடத்திற்கு அவர்தான் சரியாக இருப்பார் என்றாராம் முதல் படத்தில் நடிக்க வைக்க யோசித்தவரை இரண்டாவது படத்தில் இவர்தான் நடிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வைக்கும் அளவுக்கு மிகவும் திறமையான நடிகர் என்பதை முதல் படத்திலேயே நிரூபித்து காட்டியிருந்தார் விஜயன் நிறம் மாறாத பூக்கள் படத்தில் பாரதி ராஜா அவர்கள் நம்பிக்கைக்கு ஏற்றவாறே மிகச்சிறந்ததொரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கும் விஜயன் படத்தில் ரதியை காதலித்து திருமணத்திற்கு பிறகு வெளியில் செல்லும் இடத்தில் நீச்சல் தெரியாது என்று ரதி சொல்லியும் அதை நம்ப மறுத்து அவரை ஆற்றில் தள்ளிவிடுவார் எதிர்பாராத விதமாக ரதி இருந்து போவார் இதனால் குடிக்கு அடிமையாகி பிறகு ராதிகாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும் சூழ்நிலை வரும்பொழுது ராதிகா சுதாகர் இருவரின் காதல் தெரிந்து இருவரையும் சேர்த்து வைத்துவிட்டு ரதி இறந்து போன அதே ஆற்றில் விஜயனும் மூழ்கி இறந்து போவார் இதில் தனது யதார்த்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களை மிகவும் கலங்க வைத்திருந்ததோடு இப்படத்தில் ஜென்சி அவர்களின் குரலில் வரும் ரதி விஜயன் இருவருக்குமான ஆயிரம் மலர்களை மலருங்கள் பாடலில் மிக அழகான முகபாவனைகளால் ரசிக்கவும் வைத்திருப்பார் விஜயன் கிழக்கே போகும் ரயில் நிறம் மாறாத பூக்கள் ஆகிய முதல் இரண்டு படங்களிலேயே தனக்கென்று ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்ட விஜயன் புகழின் உச்சத்தை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஷோபாவுடன் ஒரு விடுகதை ஒரு தொடர்கதை அஸ்வினியுடன் உதிரி பூக்கள் சுதாகர் ஷோபா அம்பிகாவுடன் சக்களத்தி மீண்டும் ஷோபாவுடன் பசி என ஏராளமான படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார் இதில் உதிரி பூக்கள் பசி ஆகிய இரண்டு படங்களும் விஜயன் அவர்களின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான படங்களாக அமைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இயக்குநர் மகேந்திரன் அவர்களின் இயக்கத்தில் தமிழ் சினிமாவில் ஓர் உலக சினிமா என்று சொல்லும் அளவுக்கு வெளிவந்த உதிரி பூக்கள் படத்தில் அஸ்வினிக்கு கணவராக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையாக ஊரில் பள்ளிக்கூடம் நடத்தும் பெரிய மனிதராக விஜயன் சுந்தரவடிவேல் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் இதில் தன்னைவிட ஊரில் யாரும் பெரியாளாக இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் விஜயன் செய்யும் வில்லத்தனம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதிலும் தனது மனைவியாக வரும் அஸ்வினி அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவதை காரணம் காட்டி அவரின் தங்கையாக வரும் மதுமாலினியை திருமணம் செய்து கொள்ள நினைத்து அவரை மணப்பதற்காக அஸ்வினியை சரத்பாபுவோடு தொடர்புபடுத்தி பேசி அது ஊர் விவகாரமாகி பிரச்சினையில் முடியும் காட்சிகளிலெல்லாம் அவர் செய்யும் ரகலைகள் நடிப்பின் உச்சமாக இருக்கும் இதற்கெல்லாம் மேலாக அஸ்வினியின் தங்கைக்கு திருமணம் நடக்க இருக்கும் சூழ்நிலையில் அந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முடிவு செய்து அவரை கெடுக்காமல் நிர்வாணப்படுத்தி இதுதான் உனக்கு தண்டனை சாகர வரைக்கும் இதை நீ மறக்கவே மாட்டே என்று சொல்லும் பொழுது இப்படியும் ஒரு மனிதனா என்று தோன்றும் அளவுக்கு வில்லத்தனத்தில் மிரட்டியிருப்பார் அது மட்டுமின்றி படத்தில் வரும் ஒவ்வொரு வசனங்களும் மிகவும் அருமையாக இருக்கும் அதில் குறிப்பாக படத்தின் இறுதியில் விஜயனுக்கு ஊர் மக்கள் தண்டனையை வழங்கும் பொழுது இத்தனை நாளும் நான் கெட்டவனாயிருந்தேன் அப்பெல்லாம் நீங்க நல்லவங்களா இருந்தீங்க ஆனா இப்போ உங்களையும் நான் என்னை மாதிரி ஆக்கிட்டேன் நான் பண்ணதிலேயே பெரிய தப்பு இதுதான் என்று அவர் பேசிய வசனம் இன்றும் நம் மனதில் ஆழமாக பதிந்தவை 
யதார்த்தமும் அழகியலும் கலந்த இப்படம் நூற்றாண்டு கால இந்திய சினிமாவின் நூறு சிறந்த படங்களில் ஒன்றாக தேர்வு செய்யப்பட்டது சாடிஸ்டான ஒருவனை முன்னிறுத்தி கடைசி வரை அவனின் கதாபாத்திர தன்மையை மாற்றாமல் அதற்கான தண்டனையை அவன் பெறுவது சரிதான் என புதுமையான முறையில் கதை பின்னப்பட்டு ஊர் மக்கள் சூழ்ந்திருக்க செய்த தப்புக்கு தண்டனையாக கடைசியாக ஆற்றில் இறங்கி மூழ்கி சாக நினைக்கும் வேளையில் குழந்தைகளை அழைத்து நல்லா படிக்கணும் நல்லவண்ணு பேரெடுக்கணும் போயிட்டு வாங்க முத்தம் கொடுங்க என்று விஜயன் கேட்கும் போது அவ்வளவு காலமும் விஜயன் செய்த தப்பையெல்லாம் போய் தொலைது மன்னிச்சிருவோம் என்று நம்மை நினைக்க வைத்துவிடும் அளவுக்கு சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் அந்த தருணம் திரையரங்கில் கலங்காத உள்ளங்களே இல்லை என்றும் சொல்லலாம் அதே போல்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு துறை இயக்கத்தில் ஷோபா டெல்லி கணேஷ் சத்யா ஆகியோருடன் விஜயன் நடித்து வெளிவந்த பசி படமும் கோதைக்கு மானப்பசி குழந்தைக்கோ வயிற்று பசி காமுகனுக்கு காமப்பசி காலத்திற்கோ மரணப்பசி என்ற கோலத்தில் சேரி மக்களின் வாழ்க்கையை அப்படியே தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தி வெளிவந்த இப்படத்தில் விஜயன் ரங்கன் என்னும் கதாபாத்திரத்தில் லாரி ஓட்டுநராக நடித்திருப்பார் இதில் குப்பாமாவாக வரும் ஷோபாவை விஜயன் டீ கடை ஒன்றில் பார்த்ததும் முதல் பார்வையிலேயே பிடித்து போக அவளுக்கு உதவ ஆரம்பிக்கிறார் ரங்கனான விஜயனின் அன்பை புரிந்து கொண்ட ஷோபா ஏற்கனவே திருமணமானவன் என்பது தெரியாமல் அவரிடம் தன்னையே இழக்கிறாள் இதில் விஜயன் அவர்களின் நடிப்பு மிகவும் யதார்த்தமான நடிப்பாக மட்டுமின்றி அந்த பாத்திர படைப்பை நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி லாரி டிரைவராகவே வாழ்ந்திருப்பார் இப்படி நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் ஹீரோ வில்லன் என மாறி மாறி விஜயன் அவர்கள் நடித்து வந்ததோடு எண்பதுகளில் இவரை போலவே நடித்து வந்த சுதாகர் அவர்களுடனும் இணைந்து நிறைய படங்களில் நடித்தார் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து நடித்து வெளிவரும் படங்களாக இருந்தாலும் சரி தனித்தனியாக நடித்து வெளிவரும் படங்களாக இருந்தாலும் சரி இருவருக்குமே போட்டியுடன் கூடிய தனித்தனி ரசிகர் பட்டாளமும் அந்த சமயம் இருந்துள்ளது அதிலும் படம் வெளிவரப் போகிற செய்தி கேள்விப்பட்டதும் விஜயன் படம் வெளிவரப் போகிறது என்று ஒரு பிரிவினரும் சுதாகர் படம் வெளிவரப் போகிறது என்று மற்றொரு பிரிவினரும் சண்டையடித்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு இருவரது ரசிகரிடத்திலும் போட்டி நடக்குமாம் அந்த அளவிற்கு ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்றவர்களாகவே இருவரும் அந்த சமயத்தில் வளம் வந்துள்ளனர் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு முறை விஜயன் அவர்கள் தான் நடித்து வந்த ஒரு படத்தின் ஷூட்டிங்கிற்காக ரயில் ஏறி மதுரை சென்றுள்ளார் அப்போது அவர் வருவதை கேள்விப்பட்ட ரசிகர்கள் அவர் இறங்கும் ரயில் நிலையத்தில் அவருக்காக காத்திருந்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்து விஜயனை திக்கு முக்காட வைத்து விட்டார்களாம் இத்தனைக்கும் அதே ரயிலில் தான் அறுபது எழுபதுகளில் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு நிகரான நட்சத்திர நடிகராக வளம் வந்த ஒருவரும் பயணித்திருந்தாராம் அவரே பார்த்து ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு அன்று நடந்த இந்த நிகழ்வு மிகவும் பரபரப்பாகவும் பேசப்பட்டதாம் இப்படி திரைத்துறையில் வந்து குறுகிய காலத்திற்குள்ளாகவே ரசிகர்கள் கொண்டாடும் நடிகராக வளம் வந்த விஜயன் அவர்கள் தொடர்ந்து சின்ன சின்ன வீடு கட்டி மற்றவை நேரில் அன்புக்கு நானடிமை தெருவிளக்கு குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே கண்ணீர் பூக்கள் மண்வாசனை ஒரு கைதியின் டைரி பாலைவன ரோஜாக்கள் சின்னத்தம்பி பெரிய தம்பி கூலிக்காரன் நாயகன் கொடி பறக்குது உன்ன நினைச்சேன் பாட்டு படிச்சேன் என தொன்னூறுகள் வரை ஏராளமான படங்களில் நடித்தார் கதாநாயகன் வில்லன் என நடித்து வந்தவர் இடையிடையே ரஜினி கமல் கார்த்திக் சத்யராஜ் பிரபு ஆகியோருடன் இணைந்து குணச்சித்திர வேடங்களிலும் நடித்தார் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஆர் தியாகராஜன் அவர்களின் இயக்கத்தில் தேவர் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வெளிவந்த அன்புக்கு நானடிமை படத்தில் ரஜினி அவர்களுக்கு அண்ணனாக சுஜாதாவிற்கு கணவராக போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் படத்தில் இளையராஜா அவர்களின் இசையில் சுசீலா அவர்களின் குரலில் வரும் ஒன்றோடு ஒன்றானும் அன்போடு பாடலில் விஜயன் சுஜாதா இருவரின் நடிப்பும் மிகவும் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் அதே போல் இதே ஆண்டில் விஜயன் தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமாக காரணமாக இருந்த பாக்யராஜ் அவர்களுடன் இணைந்து குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே என்ற படத்தில் சந்திரகுமார் எனும் கதாபாத்திரத்தில் திரைப்பட நடிகராகவே நடித்திருந்தார் இப்படத்தின் ஷூட்டிங்கின் பொழுது ஒரு நாள் விஜயன் அவர்கள் பாக்யராஜ் அவர்களும் மற்றவர்களும் முன்கூட்டியே வந்து படப்பிடிப்பு தளத்தில் காத்திருக்க அனைவரையும் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக காக்க வைத்துவிட்டு அலட்சியமாக தாமதமாக வந்து சேர்ந்தாராம் இதனால் மிகவும் டென்ஷனான பாக்யராஜ் அவர்கள் விஜயன் வந்ததும் அவரிடம் என்னையா சிறுவேடம் இருந்தால் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சியது நினைவில்லையா கொஞ்சம் பெரியாளாக வளர்ந்ததும் பலசெல்லாம் மறந்து போச்சா என்று கோபமாக கேட்க அதற்கு விஜயன் அவர்கள் நெடிந்து கொண்டே சாரி சொன்னாராம் சினிமாவில் வந்து புகழ்பெற்று பலரும் பார்த்து பொறாமைப்படும் நடிகராக ட்ரிபிள் ஃபைவ் சிகரெட்டோடு வளம் வந்த விஜயன் அவர்களுக்கு மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்தது அதற்கு உதாரணமாக ஒரு சமயம் தீபாவளி நாளன்று ஒரே நாளில் விஜயன் நடித்து நான்கு படங்கள் வெளிவந்த காலங்கள் எல்லாம் மாறி வருடத்திற்கு ஒரு படம் என நடிக்க ஆரம்பித்தவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வாய்ப்புகளையும் கூட இழக்க தொடங்கினார் இருப்பினும் அவ்வப்போது கிடைக்கும் வாய்ப்புகளில் தனது நடிப்பு திறமையை தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டே இருந்தார் 
இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாரதிராஜ் அவர்களின் இயக்கத்தில் பாண்டியன் ரேவதி ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த மண்வாசனை திரைப்படத்தில் விஜயன் ரேவதிக்கு அப்பாவாக மூக்கையா தேவர் என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் படத்தில் விஜயன் அவர்கள் குடித்துவிட்டு வந்து கோபத்தில் மனைவி மகளை அடிக்கும் காட்சிகளாகட்டும் தான் வளர்த்த காலையை பிடிப்பவர்களுக்கு தனது மகளை திருமணம் செய்து தருவதாக சொல்லி மாடுபிடி பந்தயத்தில் தோர்த்துவிட்டு அவமானம் தாங்காமல் அந்த காலையையும் குத்திக் கொன்றுவிட்டு தானும் குத்திக் கொண்டு சாகும் காட்சியில் அந்த பாத்திர படைப்பாகவே வாழ்ந்து காட்டியிருப்பார் பிறகு இரண்டு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு கமலஹாசன் அவர்களுடன் ஒரு கைதியின் டைரி படத்தில் டாக்டர் உன்னி கிருஷ்ணன் எனும் கதாபாத்திரத்திலும் சின்னத்தம்பி பெரிய தம்பி படத்தில் விதவையாக வரும் சுதா சந்திரனுக்கு அண்ணனாகவும் விஜயகாந்த் நடித்த கூலிக்காரன் படத்தில் ராமநாதன் என்னும் கதாபாத்திரத்திலும் என சிறு சிறு வேடங்களில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர் இப்படத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வெளிவந்த நாயகன் படத்தில் தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் பகுதியில் செல்வாக்கு மிகுந்த மனிதராக துரை என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் இப்படத்தில் அதிகம் பேசாத எல்லோருக்கும் நல்லவர் போல தனக்கு வேண்டியதை நிகழ்த்திக் கொள்ளும் வில்லத்தனத்தில் ஒளிந்தார் விஜயன் தான் இல்லாவிட்டால் அங்கே எதுவுமே ஆகாது என்பதை எப்போதும் எல்லோருக்கும் உணர செய்த வண்ணம் தன்னலம் ஒன்றையே கருதி வாழ்கிற மனிதராக அந்த கதாபாத்திரம் அவருக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது போல் அதில் உறுத்தாமல் அளவு மீறாமல் தனியே தெரிந்தார் விஜயன் இப்படி இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களில் தனித்துவமிக்க நடிப்பால் புகழின் உச்சத்தை நோக்கி பயணித்து நன்கு சம்பாதித்து வந்த விஜயன் அவர்கள் இயக்குநராக அவதாரம் எடுக்க முயற்சி செய்து தமிழில் இளையராஜா அவர்களின் இசையில் புதிய ஸ்வரங்கள் என்னும் படத்தை இயக்கினார் ஆனால் சில பொருளாதார சிக்கல்களின் காரணமாக அந்த படம் வெளிவராமலேயே போனது இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளான விஜயன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மதுவுக்கு அடிமையாக ஆரம்பித்தார் இதனாலேயே நல்ல நடிகர் என்று பெயரெடுத்தும் வாய்ப்புகள் பெரிதாக கிடைக்கப் பெறாமல் அவரே திரையுலகை விட்டு சிறிது காலம் விலகியிருக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கார்த்திக் நடித்த உன்ன நினைச்சேன் பாட்டு படிச்சேன் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்த சசிகலாவிற்கு அப்பாவாக ரத்னசுவாமி என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துவிட்டு அதோடு சிறிது காலம் தமிழ் சினிமாவில் எதிர்பார்த்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை என்று நடிக்காமல் ஒதுங்கினார் மலையாளம் தமிழ் என இரண்டு மொழி சினிமாவிலும் நட்சத்திர நடிகராக வளவரம் தொடங்கிய ஆரம்ப காலத்திலேயே எண்பது தொன்னூறுகளில் அப்போது கேரளாவின் முதலமைச்சராக இருந்த இ கே நயனாரின் சகோதரி வழி பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் மிகவும் சந்தோஷமாக சென்று கொண்டிருந்த இவர்களது வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக இந்த தம்பதியருக்கு ஒரு மகளும் பிறந்தார் ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மனைவியோடு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தார் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மனைவியுடனான பிரிவு சினிமாவில் நடிப்பிற்கு வந்த பின்னடைவு என எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொள்ள விஜயன் அவர்கள் முழு நேர குடிகாரனாக மாற அதுவே காரணமாக இருந்தது இருப்பினும் விஜயனின் திறமையை அறிந்த ஒரு சிலர் மீண்டும் அவர் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு வழங்கினர் இப்படித்தான் பத்து ஆண்டு கால இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழில் சுசி கணேசன் இயக்கத்தில் பிரசன்னா கணிகா நடித்து வெளிவந்த பைவ் ஸ்டார் படத்தில் இளங்கோவாக வரும் கிருஷ்ணாவிற்கு கோபக்கார அப்பாவாக வந்து நடித்திருப்பார் அதேபோல் லிங்கு சுவாமி அவர்களின் இயக்கத்தில் மாதவன் மீரா ஜாஸ்மின் ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த ரன் படத்தில் வில்லனாக வரும் அதில் குல்கர்ணிக்கு வலது கையாக நடித்தவர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜயகாந்த் நடிப்பில் வெளிவந்த ரமணா படத்தில் பத்ரி நாராயணன் எனும் கதாபாத்திரத்தில் வில்லனாக நடித்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு தயாரானார் தொடர்ந்து வில்லன் வேடங்கள் வரும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் சற்று வித்தியாசமாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு செல்வராகவன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த செவன்ஜி ரெயின்போ காலனி படத்தில் கதாநாயகன் ரவி கிருஷ்ணாவிற்கு கண்டிப்பு மிக்க தந்தையாக நடித்து அந்த பாத்திர படைப்பிற்கே உயிரூட்டியிருப்பார் குறிப்பாக இந்த படத்தில் விஜயன் பேசும் வசனங்கள் பல மிடில் கிளாஸ் அப்பாக்களின் ஒத்த குரலாக திரையரங்கில் ஒழித்ததோடு அன்று பலராலும் பாராட்டவும் பட்டது அதில் நீ பிடிக்கிறது சிகரெட் இல்லடா உன் அப்பனோட ரத்தம் என்ற வசனத்தில் தந்தையின் வழியையும் அவனுக்குள்ளையும் ஏதோ ஒன்னு இருந்திருக்கு பாரேன் ஹீரோ ஹோண்டா கம்பெனியில மெக்கானிக் வேலைனா சும்மாவா என் பையனுக்கு ஹீரோ ஹோண்டாவில வேலை கிடைச்சிருக்கு நானாவது தூங்குறதாவது என்று சொல்லும் போது அதே தந்தையின் சந்தோஷத்தையும் ஒரு சேர அழகாக வெளிப்படுத்தியிருந்த விஜயனின் நடிப்பை இன்றைய தலைமுறையினர் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் இன்றும் கூட பல மீம்ஸ்களில் அந்த வசனங்கள் வைரலாகி விஜயனை இன்றைய டூ கே கிட்ஸ்களுக்கும் அடையாளம் காட்டி வருகிறது இதற்கு பிறகு இளைய தளபதி விஜயுடன் திருப்பாச்சி படத்தில் கமிஷனராக ரத்னகுமார் என்னும் கதாபாத்திர பிரபுவுடன் குஸ்தி படத்திலும் நடித்தார் இப்படி சிறப்பாக நடித்துக் கொண்டிருந்தவர் தொடர்ந்து குணச்சித்திர வேடங்களில் ஒரு ரவுண்டு வந்து கலக்குவார் என்று எதிர்பார்த்த வேளையில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டுக்கு பிறகு நடிக்க வந்த ஆறு ஆண்டுகளில் நடித்து சம்பாதித்த மொத்த பணத்தையும் குடித்து குடித்தே செலவிட்டாராம் வசதியெல்லாம் போய் அசதியான நிலையில் சென்னையில் ஒரு வீட்டு மாடியில் வாட்டர் டேங்க் ஒட்டிய சிறு அறையில் டாய்லெட் வசதி கூட இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டு வாழ்ந்துள்ளார் 
கடைசியாக கரு பழனியப்பன் இயக்கி வெளிவந்த சதுரங்கம் படத்தில் நடித்தவர் சுந்தர்சி அவர்களின் ஆயுதம் செய்வோம் படத்தில் நடிப்பதற்காக சென்னையில் தங்கியுள்ளார் அந்த நேரம் சென்னையில் சாப்பிடுவதற்கு தங்குவதற்கு கூட வழியில்லாமல் கடைசியில் விஜயன் அவர்களின் நெருங்கிய நண்பரான மலையாள இயக்குநர் டி வி சந்திரன் அவர்களின் வீட்டில் தங்கியிருந்தாராம் அப்போது திடீரென ஒரு நாள் நள்ளிரவு பனிரண்டு மணிக்கு நெஞ்சுவலி அவருக்கு ஏற்படவே உடனடியாக வடபழனியில் இருந்த சூர்யா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மருத்துவர்களின் தீவிர முயற்சிக்கு பிறகும் சிகிச்சை பலனின்றி அவரது அறுபத்தி மூன்றாவது வயதில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார் விஜயன் உயிரிழந்த செய்தியை கேரளாவில் இருந்த அவரது உறவினர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பி சென்னை வரவழைத்து அவரது உடலை சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் சென்று அடக்கம் செய்தனராம் இவர் இறப்பதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாகத்தான் இவரது மகளுக்கு கேரளாவில் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட திறமைசாலையும் எப்படிப்பட்ட ஏற்றங்களை சந்தித்தாலும் தவறான சிந்தனைகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் அடிமையானால் அவன் வாழ்க்கை சின்னா பின்னமாகிவிடும் என்பதற்கு உதாரணமாக விஜயன் அவர்களின் பயணம் முடிந்தது அதிலும் இவரது திரைப்பயணத்தில் முக்கிய படங்களாக கருதப்படும் நிறமாறாத பூக்கள் உதிரி பூக்கள் ஆகிய படங்களின் முடிவில் விஜயன் தண்ணீரில் மூழ்கி இறப்பது போல்தான் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுபோலவேதான் இவரது வாழ்க்கையும் திரைப்பயணமும் மது என்ற தண்ணீரால் தான் மூழ்கடிக்கப்பட்டு திசை மாறியது என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்தில்லை இருந்தும் இவரது பெரும்பாலான படங்கள் சமூகத்திற்கு நல்லதொரு கருத்தினை சொல்லிவிட்டு சென்றது போலவே இவரது வாழ்வும் பலருக்கு பாடமாக முடிந்துள்ளது இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க